Hey mambo mambo vipi Tanzania. Ya yeah, magi hapa naongea na leo nilikuja na topic mpya ambayo nilikutana nayo majuskati hapa kwa sababu kama wiki mbili zilizopita nilikuwa nipo katika embassy ya Tanzania hapa. Sasa katika zile process zangu kufuatilia kila kitu nilikuwa niko na shida kidogo nilipata shida kidogo jinsi gani ya kuandika barua ya maombi ya passport na si kama sina passport niko 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 nayo passport yangu na kama mnavyojua kwamba sasa hivi tunataka tupate passport mpya e passport na hiyo ndo nilikuwa nafuatilia sasa kwa nani niandike barua ya maombi ya e passport ni kaambia oh oh nafanyaje kuna msichana mmoja kanambia nenda katika nenda katika Google au YouTube andika jinsi gani ya kuandika barua ya maombi ya passport ya nikamwambia haina shida nikaingia nikaangalia lakini sikupata kwamba mtu ambaye kafanya vizuri ambaye naweza nikaandika nzuri barua ikapendeza so nikakaa chini nikaandika barua yangu kwa mimi mwenyewe ninavyojua na nikasema okay tu so nitafanya kama video ndogo kwa sababu najua hii changamoto si kama nazipitia peke yangu kuna watu wengine pia wanataka waandike lakini hawajua nzi wapi so mtaonyesha hapa jinsi gani nilivyofanya ya nimefanya nime hatua kumi hatua moja ilikuwa ni kuhusu mimi mwenyewe nimeandika ngoja ngoja nikuonyeshe lakini sijui kama itaka vizuri um cha kwanza barua yangu ilikuwa kama hivi lakini hapa nimeandika laka laka haiko vizuri sana. Kwa hiyo naisi wewe unaweza ukafanya vizuri nyumbani. Mimi nili, nili, niliandika tu alaka. Niliandika jina, jina langu, uh, jina langu, mtamba unaishi, PO box yangu na wapi wapi nakoishi. Sasa mimi nime, nimefanya tu mfano hapa kwa mtu ambaye anaishi Tanzania, nikaandika kama ya Musa Juma. Buguru ni juu nyumba namba 17 PO box 77x 777 au 77 ngapi Dar es Salaam Tanzania. Hii ni hatua ya kwanza ambayo muhimu mtu atakayo kujua kwamba lazima uandike kuhusu wewe kwa sababu naona kuna watu wengi wanaandika labda tu wapi buguru ni nani lakini na nafikiri kwamba jina lako ni muhimu pia lazima liwepo. Kwa hiyo hii ndo hatua ya kwanza niliyofanya hatua ya pili na kuja tale ambayo yule ambayo yule andikia hiyo balua nikaja hapa utaona nikaandika tale 17 mwezi wa 11 2xx kama 2020 2018 2019 ngapi ni hatua ya pili ambayo mimi nimefanya hatua ya tatu ni hatua ya wapi unakotuma au ni ofisi gani ambayo unatuma hiyo balua yako mimi nikaandika ofisi ya uhamiaji kwa Dar es Salaam watu wengi wanatumia ofisi ya uhamiaji ila kwa watu wanaoishi nje inakuwa ni embassy kama unaandika Tanzania embassy kwa mfano mimi niliandika Tanzania embassy nikaandika address yao mtaa nikaandika na kama nikitaka kutuma posti nina, nina, ninaweza kutumia wapi na wapi na wapi na nchi ambayo iko uh, au huku naona watu wanatumia sana uh, mkoa kuna tofauti kuna berini kuna hambod so sijajua hizo asisaje lakini kwa mimi naweza ngasema mkoa kwa sababu kuna Dar es Salaam kuna Morogoro kuna Arusha kuna wapi na wapi so mimi niliandika ofisi uh, kwa niliandika Tanzania Embassy mtaa wao na PO box yao nikaandika Berlin kwa sababu mimi mimi nilitumia Berlin nikaandika Berlin so hapa mimi kwa watu wa Tanzania unaweza ukafanya hivi ukaandika ofisi ya uhamiaji mwandiko wangu mbaya <laughs> ofisi ya uhamiaji temeke kama ni temeke au iko wapi iko ilala iko sinza angalia mtaa muhimu so uandike wa, wa, kama ofisi iko semfani na, na namba ya hiyo ni nyumba namba ofisi ah. oh shida so so temeka moka 19x kwa kama ni temeke m- oda buguruni malava ile ile wapi wapi nyumba namba so lazima uandike pia lazima uandike na PO box yao naandika PO box kama ni 10 oda 12 lazima uandike hivyo na wapi Dar es Salaam 
Dar es Salaam ya Dar es Salaam Tanzania. Hii ni hatua ya tatu kwamba lazima ujue lazima uandike sehemu ambayo unatuma hiyo barua yako. Chane kinakuja ya husu. Hii barua kubwa labda inahusu nini? So kama ni maombi ya kazi, okay, ya husu zina hivi. Lakini hapa sisi tunafanya ni maombi ya passport na ni passport ya kawaida au passport mpya ya ki electronic. So ni passport mpya ya ki electronic kwa unaandika ya husu kama nilifanya hapa, nimefanya ah, oh, I'm sorry. Uh, here ya husu maombi ya e passport. So nimeandika ya husu maombi ya e passport. Yaani ya husu sikuandika siku yote, nimeandika tu ya so ya husu <laughs> shida. Wajua, wajua. Yeah. Namba 4. So namba 5 tunakuja katika um, salamu. Lazima uwe tukaandika barua bila kutuma salamu. So salamu. Nikaandika habari. Oda sometime watu wanaandika ndugu au sometime watu wanaandika ndugu ndugu kama wajua jina unaandika ndugu frani, ndugu magi, ndugu recho, ndugu nani ndugu nani so hiyo ilikuwa namba tano. salamu namba sita inakuja sasa hapa ndio tunakuja katika ile barua yenyewe sana unaweza naweza nikasema barua yenyewe vitu gani tunatakiwa tufanye unaandika unaweza ukaandika mimi nilivyoandika niliandika usika na kichwa cha somo tajwa hapo juu usika na kichwa cha somo tajwa hapo juu na maanisha kwamba usika na hiyo ya husu maombi ya passport so anajua kwamba okay maombi ya passport unaandika uh, au unaweza kusema unajielezea wewe mwenyewe mimi naitwa mtu fulani naitwa Rachel naitwa Ali naitwa Juma naitwa Shabani ya yeah? so mimi nilifanya kwa mfano wangu hapa nimeandikwa mimi naitwa Malia Musa mimi mkazi wa Buguruni oda mkazi wa Temeke na nina miaka 22 25 26 miaka yako so na unaitwa ni vitu muhimu kwamba ujielezee mwenyewe kifupi tu mimi naitwa Frani ni mkazi wa wa Saint Frani nina miaka Frani ya. Kwa hiyo nayo ilikuepo ipo. Alafu kingine je, ni kitu gani ambacho kipo sasa? Unatakiwa ushuke sasa uongee jinsi gani mapona. So mimi nimeandika kwa mujibu wa serikali yetu ya Tanzania kwa sababu serikali ndio imesema kwamba tunahitaji pasipoti mpya. So kwa mujibu wa serikali yetu ya Tanzania kama ilivyotangaza kwamba raia wa Tanzania anatakiwa kupata pasipoti mpya ya kielektronik. Na la ya Tanzania si wote, wote la ya Tanzania kila mtu ana haki ya kupata passport lakini ukitaka uhuja lazima ushawe uende. Kwa mujibu wa serikali unasema kwamba kwa anaitaka passport kwanza sasa hivi mtu anatakiwa apate passport mpya ya kielektronik. So nikaandika hivyo. Sina budi kutoa maombi yangu ya dhati. So sababu I like it na ninatuma mama yangu ya zati kupatiwa pasipoti mpya pasipoti mpya ya kielektronik. Oh. Subiri kidogo. Natakiwa nikamchukue mwanangu shule so nitafanya nita haraka So yeah, sina budi kupatiwa pasipoti mpya ya kielektronik. Nikala zangu zote na lisiti na lisiti zangu nimeziambatanisha nime pamoja na barua hii. Kwa na naweza ngasema kwa sababu sasa Tanzania unaweza ukaomba pasipoti online. So wanakutumia lisiti kama ulishalipia kila kitu unatakiwa uziambatanishe. PTV yako na pasipoti yako ya zamani kama umeolewa, cheti cha mama cha kuzaliwa, cheti chako cha kuzaliwa na lazima uambatanishe pamoja na kama ukienda mwenyewe lazima uende nazo original ili wavione wote kwa sababu ukaenda hivi. So nikaandika nje kala zangu zote nimeziambatanisha pamoja na barua hii. Kwa mimi ambaye nimetuma kwa post. So nikaambia pia kwa maswali yoyote yanapatikana katika namba hii 0775777 ngapi 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 kwa namba yako ya simu. Lazima pia uiweke. 
swali kali kaiyo namba yangu kwa maswali yote kama wako na maswali nataka kuniuliza wataniuliza nikaambia tena asante sana wako mtifu Mariamu Musa Juma So naona hivi ndio vitu muhimu na saini yako kama ukiandika na mkono lazima uweke na saini kama umeandika katika computer unaweza kwa kuna watu wako na saini zao wanaziweka lakini mimi si kufanya hivyo Mile 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 andika tu kwa mtifu jina langu punct Kwa hivi ndio vitu muhimu unaweza kusema kwamba unahitaji katika kuandika barua ya maombi ya passport na pia na nafikiri ya kufanya pia video ya balo ya maombi ya kazi vitu gani muhimu ya kuvifanya Ya So ni nitasoma la kala hapa Alafu nitapiga picha baadaye pia utakuja kuiona ile kwa full jeans gani ya kufanya. So upande huu wa kulia. Huu ndio upande wa kulia. Mimi nimefanya upande wa kulia kwa kila kitu. Tarehe tu niliandika upande wa kushoto. So nika, m, kwanza nimeanza na maelezo yangu upande wa kulia. Katikati nikaja kuweka tarehe upande wa kushoto. Nikarudi upande wa kulia nikaanza kuandika katika ofisi gani ambayo natuma hii barua nikaja kuandika ya usu maombi maombi ya passport nikaja kuweka katikati umenivata unaweka katikati alafu unakuja kuanza tena upande huo wa kulia chini katikati upande wa kulia hapo unakuja habari salamu kama habari oda ndugu au mpendwa kama kama unajua jina mpendwa ndugu Raymond mpendwa ndugu Ali mpendwa ndugu nani Yeah. So, shamaliza salamu na kuja kujielezea mwenyewe. Waitwa nani? Maana uwezi tuka nani? Umeshaandika jina 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 lako juu lakini waweza kujidia kwamba mimi naitwa Frani, unajitambulisha mwenyewe. Alafu unakuja katika point muhimu, ukishajitambulisha unakuja katika point muhimu. Kitu gani ambacho una una unachokiomba? na pia lazima utumie maneno mazuri na maombi yangu ya zati una unaonyesha kwamba una appreciate na unapenda ya kwa hivyo hivyo ukishamaliza unaandika asante au kitu chochote tu kwamba nashukuru ya wako mtifu na jina lako chini la kuja na saini yako ikiwezekana au whatever like you that so this is Everything what do you want? <laughs> yeah, so nice kila kitu kiko sawa. Nice umejifunza kitu kidogo kama unajifunza ila ndio kama hiyo. So kama umeipenda video yangu please like, comment kitu chochote na jua I go perfect. Uh, najua kuna wasi wanajua better but I try my best for somebody who want but if it's not for you okay <laughs> so like and subscribe my channel i think in the channel i'm going to see so let's say my quarry me when i say